फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ट्राई दिस मटीरियल्स फ्लेक्सिबल कॉपर वायर स्टैंड इलेक्ट्रिक सेल अ हॉर्स शू मैग्नेट विथ अ स्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड प्रोसीजर यूजिंग द स्टैंड फिक्स द कॉपर वायर सो दैट इट पासिस थ्रू द पोल्स ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट एज शोन इन द फिगर ऑफ कनेक्ट द सर्किट एज वेल वॉट डू यू ऑब्जर्व वेन एवर अ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर इट रिमेन्स स्ट्रेट पोजिशन ए वेन द करंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वायर बेंड्स एंड कम्स इन टू पोजिशन सी इफ द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड दैट इज इट फ्लोज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप एंड द वायर बेंड्स बट कम्स इन द पोजिशन बी दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इज पपेंडिक्युलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम एन टू एस एच इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज नोटेड दैट वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर If the direction of the current is reversed the direction of the force also gets reversed If the magnet is kept reversed that is its south pole is brought at the position of its north pole and its north pole brought to the position of its south pole what will happen The above experiment clearly shows that a force is exerted on the current carrying conductor The direction of this force depends on both the direction of the current and the direction of the magnetic field experimentally it is possible to show that this force is maximum when the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field how will you do this answer this can be done by measuring the bending of the wire for various angles ranging from 0 degree to 90 degree between the direction of the current and the direction of the magnetic field